Assalamu alaikum kemilliga tarap atlı gepleşimizin hormatlı tomuş açıları, qadırlı kanalımızın ağzaları. Yine yine de kemilliga tarap atlı gepleşimizin tezi sanı bilen men şagirli yabanıf. Sizin için yine de İngiliz sirini övrü deyen tezi tezi videoları yazmağı devam ediyesi. Elbette birazcık aramıza vaxt düştü. İng son kıyı videomuz bilen hazır ki videomuzun aratına birazcık ara vaxt düştü. Ama nesip olsa yine de tezi tezi videoları bilen sizin İngiliz sirli var adakı düşüncenizde hasam arttırmak için elimizden gelinini e, kayırman size tezi tezi videoları yazıp getirmeyi maksat ediniz. Elbette şu anda için bizim tayarlan videolarımız, e, bizim Tomaş açılımızın bize yediyen tesvirlerinin e, göz önünü tutuşumuz yalı. E, Köpünüzün, e, cüda gönlünüzün tronmaları için böyle sağ olun bize kovu tesvirler yediyeniz, bize ediyen işimizi ruhlandırıyanız, bize anım bildiriyeniz. Nezip bozu bizim sizin anımınızı ödeyip tezi tezi kovu e, İngiliz sinirini öğreden gepleşikleri yazmağı nezip bozu devam ederiz. Elbette şu anda için bize tesvir edilen e, Tomaş Oçulumuzun adları Ken Oluğun e, ayrıtıyla e, hem bizim sana oturmağı vaktimiz yok ama ayrıtıyla şu e, Maruvel ayetinin e, Mare Travı'nın 34. orta mektebinden İngiliz silme olmayı Şökrat e, Pürcayev Öğren'in e, okuduyan sınıflarını bizim şu videolarımızı kolun mökmünü ulanıyanlığını ve Tomuş Edendiğini e, bize yürüyüte yazıp yollaptır. E, sağ olun bizim ekli İngiliz silme öğreden, e, öğreneyen okulçuları, öğreneyen moğulları Bizim e, videolarımızı eğer de kolun mühkümünü ulanıyan mozalar, bulurdan peyde alın bilen mozalar onu bizim birgencimizin, bu insancımızın çeviriyor. Onu e, gepleşimizin bu sahanını biz size neye mi uğruyuz? Biz gepleşimizin bu sahanını e, Gerents var adı birazcık size düşünce vermek için bunu Tomaş Uçulumuzun bir bize yazıp yollaptır. E, Gerents var adı düşünce beri ayetlerinizde nesilini deyip Gerents neye mi oluyor? Okay, so Gerents is a kind of a form of work which uh, we add ing after the verb. So gerent deal in that, uh, gerent işlik bir, işlikin bir forması olup, sonra ing koşulayan formadaki işlikleri biz gerent tip adlandırıyoruz. So gerent is a type of verb, a form of verb, uh, which we add ing after the verb. So it becomes gerent. So in what cases does it become gerent? And what does it mean? And where do we use them? Okay, so let's just... Um, try to explain all this in a very simple way. Gelin onun nedir? Gerent dilen düşünce neyme? O neyme anlı diye? Neyir dolu ne yaz? Gelin şu zatların eklesine nedir? Öğren geçelim. Onu kemilegi tarafı gepleşimizin tersi zani Gerents var adı. İmmemiz Tomoş ediyiz. Gerents İngilizce'nin katı üç koşuk bir düşüncede değil. Ee, misal için bir işliğin sonuna ing koşulmanın özü şunu gerents diyen forma getiriyor. For example, read, reading, start, starting, swim, swimming, eat, eating, um, run, running, drive, driving. As you know, we can add ing after the verbs and they become gerent. But pay attention when you add ing after the verbs. Eğer de eşliklerin sonunda ing koşulunda kevr zatları ünsvermeniz gerek. So if the verb ends with letter e, eğer de eşliklerin sonunda uh, e sesini, ya yani da e harpı bilin, okay, letter e, e harpını tamamlanıyamazsa, utarıyamazsa, then we omit the letter e and then add ing. Onu e harpını ayırıp, yeah, the letter E. E harpı ayırı yazdı sonuna. And uh, that way we add ing. Şeylikte biz ing oluşuyoruz. For example, drive, driving. Or take, taking. Or make, making. Or give, giving. So in this way we all omit. We all uh, we omit all the letter E at the end of the verb. İşliklerin sonunun akı E harpı ayırıp uh, ing koşmamız gerek. That's one uh, way of adding ing. So another uh, important point in adding ing, we should um, consider that if the verb is one syllable and ends in a uh, vowel consonant. Eğer de işliğiniz bir vorunlu olsa, ödem çekimli çekimsiz de kutarayan olsa, then at that case, we double the last consonant. Onunla in son ki e, çekimsi de ne etmemiz gerek? Koşulamamız gerek. Koşulayız. We double the last consonant. Son ki çekimsi de koşulayız. For example, run. Bir de bu konu. Okay. Son ki çekimli çekimsi de tamamlandır. 
run okay that's here run so if you want to add ing to this word then we should say run running we say we write double n we use double n in ing form or swim okay and it ends with i and m vowel consonant that's good then if you want to add ing to this word form you should say swimming okay swimming so we use we, we write double m or stop okay stop that's one syllable verb and if you want to add ing to this word you should say not stop stopping but stop stopping okay so this is important then that means we have two important rules in adding ing demek ing koşamadı iki tane düzgün ünsiyet et one does the verb ends with a letter e işlik e harpuna kutoriyami and does it uh is it one consonant sorry is it one syllable and ends in uh does it end with a vowel consonant then you should uh, double the last consonant at the end of the word. Demek işlüğün sonuna ki çekimsi de koşulamamız gerek. Now, the third way, there is a third uh, different form of adding ing. Üçüncü görüp yağdayı var. Bulun tie, die, yağlı sonu ie. Okay, ends in ie. ie letterler. Okay, ie. Harpları bulun kutoruyen olsa. Then we should we use uh, we add ing in this form tie, tying, die, dying, or lie, lying. So we just uh, omit both i and e, but instead we write y and then add ing after the word. Okay, the tie, die, lie, yale. İşlikler ing oşamadı onla hem i harpına hem e harpına ayırıp. Okay, so this is uh, forming the gerund. We gerund let him Now, what is the real function of gerund? In the gerunding ethathu with the epithenium ethylum. Okay, gerund, sometimes we want to use the word um, not in means of the action, but the name of the activity. Kevin the bit ishlugi. İşin bol durduğunu anlatmak için neyle? İşin adı hükmünle ulanmak istiyor. For example, I am driving a car. I am driving a car. Min maşin thırp var yani. Ya da min şu ad idi oturuyun. Min maşin thırp var yani. I'm driving a car. So, this means driving here shows what I'm doing now. Driving şu ad min idi oturun işimi anladıyor. Okay, but gerund me? No, that's a verb. We present continuous the word verb. Now, if you I want, if I want to use it as a gerund, eğer de manum gerund bol mochun min işliği söylemde ya subjecting orunda ulunma olmayarak ya da objecting ulunda orunda ulunma olmayarak. So when I want to use the verb in the position of subject or in the position of object, then I use the verb in a gerund form. Açın hemen bir işlüge söylemde eyyanın oranına ya da objectin oranına ulanmak istedim. Onun hemen işlüge gerund formada ya da ing formada ulanıyan. Mesela için yani hemen diptik I am driving a car. Min maşin thırp var yani. Ama bir yerde driving min edi oturun işimi anla diye. Bu işlük bol kettir. That's the verb in the sentence. But what about this? Bunu teri dolayım. Driving a car is fun. Okay, now look at this. Driving a car is fun. Machine thermic hidl. Driving a car is fun. Or what about this? I like driving a car. I like driving a car. So in these two sentences, in the first part, driving a car is fun. So here we use driving a car in the form of subject. With bear the driving a car. Söylemde eyye hükmünü olunluk. İşlükün önünün elini. Is, ithaf işlük. Main verb in the sentence. Şu söylemde uh, is. Söylemde ithaf işlük. Ve driving şu işlükün önünün elini için. Driving is'in önünün elini için. Beğer de söylemde eyye hükmünü gülü. Ve men eyye hükmünü işin adını gödüğünü tuttu. Yani maşin sürü oturmak değerli. Maşin sürmek işinin adını gödüğünü tuttu. Yani umut için. Driving a car is... Fun deyip bulunuyor. Yani şu yerde drive a car is fun deyip hem yanlış. 
Ya da ikinci söyleme tereddülü. I like driving a car. So in this sentence, in this sentence, bu söylemi de neyim ettik? I like driving a car. Min maşin sürmek halen. Min şu an edip oturun işimi anladın nokta. İşin adını gödün nöktü diyen. So, I is the subject, like is the verb, and driving a car, this is the object. What do you like? I like driving a car. So, driving a car is here what I like. Berde, maşin sürmek benim haleyen işim. Şonucunum, driving a car, like işliğinin son gelenin üçün, uh, I used it in the gerund form. Min berde, driving, drive işliğinin gerund form etinde olanım. So, if you want to just uh, make it more clear, eğer de bunu has açığaydan etmek istedik, gerund is using the verb in the position of subject or in the position of object. Gerund bu, işliği, Söylemin iyi hükmünü ya da söylemde ayıklayıcı ağda hükmünü bulunmak ve şu yerde iyi işin adı hükmünü gözüm ettiriyor. Yani iyi işin edil oturun, iyi işin öde değerli bir işin adı hükmünü. Uh, for example, I am reading a book. Min kitabı kavu atıyorum. Bu min edil oturun eğer ki iyi işimi anla diye. Min eğer kitabı kayarın. I am reading a book. But, if you want to say this way, mesela için, kitabı okumak kızıklı. Diyecek bol yalnız. Kitab okumak kızıklı. So, bir yerde kitab okumak işin adı hükmünde geliyor. Ve siz bunu read a book is interesting diye mi dokta? Reading a book is interesting. So, as you can see here, reading a book is interesting. Bir yerde min reading a book işin adı hükmünde geliyor. Ya da uh, işlik, mesela için uh, söylemde object hükmünde de. İşlikten son gelin de gözünü tutuyoruz. I enjoy... Reading a book in my free time. I enjoy reading a book in my free time. Min boş vaktimde kitabı okumaktan lezzet alıyorum. Enjoy berdi esas işlik. And uh, reading a book söylemde ayıklayıcı oranına geliptir. Şunun için min kaçan nez bir işin adını ya da işin adını gözünü tutumdu. Onun işlikleri gerund formatında olan bilgin. So, now... Teachers always teach us this way. Mesela şimdi oğlum bir de şöyle düşündür ya. Biz hiç olarak understand or like or want and uh, hate yağlı non-action. Kıymlı hareket anlatmayan işliklere ING koşup bilemiz yok değil ki ilgili köp verdi. Yes, that's true. Bu doğru. Ama gerent hükmünü siz uh, bulara da ING koşup bulamız biliyiz. Understanding you is sometimes difficult. Understanding you is sometimes difficult. Sana düşünme kevat kin. Understanding you is sometimes difficult. Ya da it is sometimes difficult to understand you. Bu nasıl şeyleri ayamaydı bilirse ama understanding you is a little bit difficult. Bu yerde understanding, understand the ayınca hoş biliyiz. Ama gerin tökmünde gelinle. Yani iş olup durun iş batal için. I am understanding you. Bu yerde yanlış. Ben sana düşünüm oturun. I'm understanding you. This is incorrect. Because we used understand here in the form of a verb. Biz berde işli kökmünü olunduk. Ama işin adı hükümünü. Sana düşünmek kevat kıyın. Understanding you is sometimes difficult. Bu yerde understand daha önce hoş bulur. Or uh, wanting to be a teacher. Wanting to be a teacher. Moğul moğul moğul islemek. That's you can use that. Or being a teacher, moğlum bolmak. I like being a teacher. Min moğlum bolmak halen. Aslında be, ayıncı kabul edin ya da köpünç ayıncı kabul edin bir işlik değil ama gerent hükmünde geliyen için I like being a teacher or I enjoy being a teacher. Yağlı yerlerde e, demek gerent edip ulan bilerek. Ama işin özünü anladığında, bolp durun işi anladığında kevir işlikleri ayıncı koş bolunu okuyun. Ama gerent hükmünde işin adı hükmünde gelinde onun gerent ulan bilerek. Şeylilikte gerentleri umumun cimlemizde Şeylerek bir düşünce emeli geliyor. Uh, gerund işliklerin ING koşulun forması ekeni. For example, mesela şimdi. Swimming is an interesting summer activity. Swimming is an interesting summer activity. Su düşmek ya da yüzmek kızıklı Thomas East Cengli'yi. Swimming is an interesting summer activity. Bir yerde men swimming'i işin adı hükmünü gözünü getiriyor.
Okay, that's right. So we use gerund mostly in these cases. Şu yerlerde de gerund olan mağı yaratın çıxarma. İngilizce'nin prepositionlerden son işlik olan oldu. Hükman forutta gerund formanı yaratın çıxarma. İşliklerin ing formasını olan mağı yaratın çıxarma. Okay, haçın da prepositionlerden son. Mısal için, I am afraid of sleeping in the dark. For example. I am afraid of sleeping in the dark. Mesela şimdi bir söylemde bir diyeli min garanqda yatmaqdan qorqgan deyən olsa I am afraid of bird of preposition. Şundan son yatmaqdan deyəcək olsaq sleep deyəli I'm afraid of sleeping in the dark. Or I am interested in min qızıqlanıyam. Nə min qızıqlanıyam? I'm interested in Learning English. Böyle insanlar da adımız prepositionin son kuru gelen işle kemişe ing ile gelme göre. I'm interested in learning English. Or he is good at painting. He is good at painting. Ol olun. Suret çekmeye öktü. Good at. At var. Atten son kuru gelen işle ing ile gelme göre. He is good at painting. He is good at painting. So, one more. What about, for example, this way? Um, I am worried about um, traveling by plane. I am worried about traveling by plane. Or I am nervous about traveling by plane. Min uçurlu siyahat etmek barat etmek de branzuk aladalanyan. I am nervous about or I am worried about Uh, traveling by plane. In bu yerlerde uh, about or of or in on at. So it might be okay. Different prepositions with after any preposition, uh, we use um, the gerund form of the verbs. The preposition in the form, each of them gerund form of So uh, I hope this lesson uh, is was clear for you and let me just okay yes, I'm going to uh, complete this video with a few exercises so at the end of the video maybe you could write this um, on comments part and I can check your answers uh, whenever I have some time I'll just okay, yes, read your every comment and check your answers so I'll finish I'll end the video with some exercises for you whether it is gerund or not So we have came, uh, we have come to the end of another video now. On the bit, you know the bit video we don't find again. Men English film or Russian film are on. If you're the bit on channel, we're the third. Tomorrow we're the first one. We're going to on. We're going to follow the bit the yellow one. We're like one. We're going to get them. Chicken man. On the third one, we're going to do the other one. The first one, English film. The other one, the other one. The other one, the other one. The other one, the other one. The other one, the other one.